你为什么不接我电话？你又在跟谁聊天？就一普通朋友，发什么疯啊？好啊，那你把他删了。怎么舍不得呀？要不两位先别吵了，咱们分开聊一下，怎么样？每天只要我回到家，他就会翻我手机查我微信，我真是有点受不了。他总是嫌我查他手机，他真什么事都没有的话，怕我查什么呀？因为工作，我每天是会跟女生聊天，可能我根本就不会发生什么呀。他总说那只是我的一个客户而已，根本就不会发生什么。但真正发没发生，只有他自己知道。我觉得他完全都不在乎我的感受，我觉得他一点都不体谅我。我本身就不喜欢那些锅碗瓢盆的东西，他非要逼着我做饭，根本就不会为我做一点家务。每天的衣服都是我洗，地也是我拖。难道我就没做过家务吗？只要有一次我不帮他，他就开始闹脾气。我。知道他天天下班回家很累，但是难道他就不能体谅一下我吗？我觉得我付出的多一点，他总觉得自己付出的特别多，那我觉得也就那样。他想要什么我都会尽量满足，可每次吵架都是我先去找他，凭什么呀？他每天工作都那么晚才回家，根本就没有时间陪我。我努力工作不就是为了把生活品质提高吗？他根本就不理解我，会遗憾，肯定会遗憾的。虽然说他每天都翻我手机，但我知道他还是爱我，他就是太没有安全感。但我可能就是太多疑了，但我真的太没有安全感了。哎，刚才问了你们相同的问题，你们有什么话想对对方说吗？我先来吧。你知道为什么我总逼着你去学做饭吗？因为过年我想带你回去见我爸妈呀，我为什么总去查你的手机呀？还不是因为你的工作让我很没有安全感。我这工作性质就是这样，我能有什么办法？辞职吧，只要你辞职了，我以后再也不查你的手机了，好不好？我就知道工作永远都比我重要。没了工作我怎么生活呀？没了工作再去找啊。分手吧。什么？我们以后别联系。分手不是因为工作，是因为当你做一件事的时候，能不能考虑一下我的感受？你从来都没问过我愿不愿意去做。我知道了，以后不会有人再翻你手机了，也不会有人再黏着你了。你们还爱着对方呀？他受不了我这个样子，还不如分开，对谁都轻松点。他心里最后却又离开他。因为我不愿再看见。啊，不好意思，耽误你时间了。然后，如果你还想找一个新女朋友的话，你可以去一个。呃，希望你也能找到一个真正爱你的。好，谢谢。有天我能给他